H9일까 백정환입니다. 남겨주신 CT랑 사진은 제가 좀 살펴봤고요. 질문 주신 내용 하나씩 보면서 조금 설명드리도록 할게요. 일단 저희가 얼굴뼈 분석을 할때 일반적인 수치 분석을 좀 하는데요. 이렇게 하하각 사이에 거리를 재요. 이렇게 재보면 지금 좌우 폭은 지금 한 102mm, 103mm 정도 나오죠. 근데 대한민국 남자 평균이 102mm 정도니까 뭐 사각턱의 좌우 폭은 그렇게 나쁘지 않고요. 그 다음에 광대 너비를 재는데 광대 너비를 이렇게 측정을 해보면 한 140mm 정도 나옵니다. 근데 남자 평균이 135mm라 뭐 크다 많이 넓은 건 아니죠. 하지만 평균에 비해서 크다는 거지 뭐 우리가 좋아하는 얼굴보다는 많이 큰 거예요. 그래서 평균보다도 한 4, 5mm 큰 그런 광대를 가지고 계시고요. 그 다음에 두상 너비를 보면 두상 가장 넓은 부위를 측정을 하는데 한 150mm 정도 측정이 됩니다. 그런데 남자 평균은 148mm니까 두상과 사각턱은 뭐 평균에 가깝거나 조금 큰 정도지만 광대는 그래도 한 4, 5mm 크다 이렇게 보시면 되고요. 정면에서 보는 건 얼굴 길이를 보는데요. 이마뼈, 코뼈 만나는 점에서 이 턱끝까지 길이를 봐요. 이렇게 측정해보면 한 127, 8mm 정도 나오죠. 근데 남자 평균이 이게 125mm예요. 그래서 전체적으로 한 1, 2mm씩 다 크고 넓고 한 거기 때문에 비율적으로는 나쁘지 않죠. 근데 이걸 조금 세분해서 보면 이마뼈, 코뼈 만나는 점에서 코앞가시까지 측정을 하는데 이렇게 재보면 57mm 정도 측정이 되죠. 근데 이게 남자 평균이 56mm예요. 그래서 중앙면부가 한 1mm 정도 긴 거고 그 다음에 그에 비해서 이 코앞가시에서 턱끝까지 재보면 이건 하안면부인데요. 지금 보면 67, 8mm 정도 나오는데 이게 남자 평균이 70mm예요. 그래서 턱은 조금 길어지는 게 오히려 조금 낫겠다 이런 생각은 듭니다. 그래서 전체적인 내용은 이렇고요. 그 다음에 옆모습에서 보는 건 사각턱을 보는데 보통 귓볼 기준으로 봐요. 그래서 귓볼 기준으로 봤을 때 남자 사각턱이 한 2cm 정도 되면 적당하다 하는데 지금 한 2.5cm 정도 있으셔서 뭐 남자치고 이 정도 사각턱이 있는 건 나쁘진 않아요. 그리고 지금 또 침샘도 크고 그 다음에 살도 많아서 지금 이런 부분에 사각턱이 보이지도 않거든요. 그래서 사각턱을 자르는 거는 지금 상황에서는 사실이라고 볼 수밖에 없고요. 그 다음에 턱 끝에 이렇게 자를 대고 코를 기준으로 아랫입술 달랑말랑한 이런 선을 긋는데요. 그렇게 따지면 지금 윗입술이 너무 많이 나왔죠. 아마도 발치 교정해가지고 입을 많이 넣어놔서 지금 이런 어, 비율이 나온 것 같은데 이 비율만 보면 좋다고 말할 수 있고 발치 교정 효과가 있다고 할수 있죠. 하지만 지금 이 길이가 짧아서 문제가 되는 거거든요. 발치 교정을 하지 않았으면 좋았을 걸 이라는 생각이 조금 많이 듭니다. 왜냐하면 환자분은 우리가 세 가지를 본다고 했잖아요. 그래서 코를 보고요. 이 점을 보고 그 다음에 아랫입술을 보고 턱을 보는데 입이 나왔다고 입을 넣어서 지금 이 비율을 그럭저럭 맞춰놓은 상태예요. 근데 그러다 보니까 코도 낮고 턱도 무턱이었는데 입까지 들어가 보니까 얼굴이 입이 너무 평면적이 돼버리죠. 다시 말하면 이게, 이게 전체적으로 이렇게 들어가다 보니까 여기에 살은 다 뭉치게 되고 남게 되고 여기에도 체, 뭐, 턱에 턱선이 안 보이는 그런 상태가 돼버리는 거죠. 그래서 발치 교정을 안 했다면 코 높여주고 예를 들면 코를 옆모습에서 코를 조금 이렇게 높여주고 그 다음에 턱을 조금 이렇게 만들어준 상태였다면 좋을 텐데 그랬다면 아마 그때는 입이 좀요 정도는 돼 있었겠죠. 요랬으면 사실 지금처럼 이렇게 뭐 볼륨이 없거나 또 만들면서 턱을 만들면서 요런 데도 볼륨을 만들면 좋아졌을 텐데 라는 아쉬움이 좀 있습니다. 하지만 지금 모습에서도 남자라면 코가 조금 있는 게 저는 좋다고 생각하고요. 턱이 이 기준으로 봤을 때 선을 거보면 턱이 앞으로 나오는 거는 더 의미는 이제는 없다고 봐요. 근데 옆모습이나 체부에서 보면 지금 여기 부분이 없는 게 조금 아쉽거든요. 그래서 턱선을 만들고 싶다라는 생각이 만약에 있으시다면 이 부분을 조금 만드는 게 도움이 되고요. 뭐 원하면 이런 부분도 만들 수 있는데 저는 개인적으로 환자분이 이 부분까지 만드는 거는 조금 너무 커 보이지 않을까라는 생각도 있어서 뭐 이런 식으로 만들어주면 이 부분에 옆에 있는 턱선이 생깁니다. 하지만 지금은 약간 입이 들어가서 발치 교정을 해놓은 상태고 무턱이 그렇게 심하지 않고 이 부분만 꺼진 게 조금 신경 쓰인다 하시면 만드는 양을 여기서만 만들고요. 이 부분, 체부 쪽이 부분만 만들고 여기는 안 만드는 게 낫지 않을까 이런 생각도 저는 듭니다. 그래서 뭐 턱라인을 또렷하게 만들고 싶고 무턱을 보완하고 싶다. 뭐 그러면 은 앞으로 조금 더 나가면서 뭐 예를 들면 이런 식이죠. 이런 식으로 길이 조금 만들고 여기 조금 전진시키면서 주로는 이쪽에 볼륨을 많이 주는 방법을 택하면 되지 않을까 싶고요. 만약에 사각턱이 있는데 이쪽도 좀 볼륨이 생겼으면 좋겠다 하시면 보형물 뭐 위치나 볼륨 주는 거를 여기까지 좀 연장하면 조금 나아지지 않을까 이런 생각도 듭니다. 또 하나는 환자분이 말씀하신 것처럼 지금 키가 74에 80kg면 조금 과체중이시잖아요. 그래서 살을 한 10kg 정도 빼시면 턱선이 또 살아나는 맛도 있습니다.
그래서 턱이 작은 건 맞아요. 입이 들어가서 지금 그게 좀 상대적으로 비율적으로 덜 보일 수는 있으나 턱이 작은 건 맞기 때문에 약간의 무턱 수술과 한 10kg 정도의 감량을 한다면 턱을 굳이 사각턱 있는 데까지 안 만들어도 턱선이 생기게 됩니다. 어, 병원 한번 오시면 한 10kg 정도 감량한 남자분들의 턱선이 어떻게 변하는지를 제가 요새 CT를 좀 모아놓은 게 있거든요. 그거를 한번 보면 환자분이 아 내가 다이어트하면 턱선이 이렇게 생기는구나 라는 거를 아마 깨닫게 되실 거예요. 시간 내서 한번 병원 내원하셔서 저 얼굴 뵙고 좀 자세한 얘기 좀더 나눠보기로 하고요. 턱을 조금 만들어주는 것도 필요는 하지만 지금 상황에서는 살을 빼는 게 오히려 조금 더 빠를 수도 있다. 그래서 지금 80kg니까 한 70kg 정도 만들어서 한번 병원에 다시 오시면 제가 그 모습을 보고 좀더 정확한 수술 계획을 조금 말씀드릴 수 있도록 할게요. 도움 되셨길 바라고요. 열심히 살 빼셔서 운동해서 살 빼시고요. 한 70kg 만들어서 오시면 CT 찍어서 비교해보면 아 턱선이 이렇게나 변하는구나 라는 걸 본인 얼굴로 확인하실 수 있을 거예요. 영상 천천히 여러 번 살펴보시고요. 도움 되셨길 바랍니다.